大家好，今天是2023年10月15号。有些朋友也是在问，比特币上一次我们2 5 K 买对的多大？现在感觉日线或者是周线，它有一个非常大的头肩顶的形态，要不要去担心这个会不会是一个头肩顶？那等下来聊一下，如果担心的朋友，你要怎么应对？或者是去年2 0 K 下方带朋友们抄底的比特币？我个人观点，不用去担心，这个位置不一定会是一个头肩顶的形态，有几点怎么判断出来的？等下来跟大家讲解，包括月线的这张图表，等下来跟大家讲一下。现在底部早就已经脱离了，跌了十二个月，历史上一九年的底部也是跌了十二个月，或者是历史上一五年的底部也是跌了十二个月，所以去年底部买入的筹码，并不要去担心，或者是这个位置整理有可能。短期会出重大的利好，就是美国那边的 ETF。如果你喜欢本视频，帮我们点赞、订阅、加小铃铛，或者新粉丝也可以留意我们 Discord 群，上面有程序交易的买卖信号。我们先来看一下比特币的周线啊，有些朋友在这个位置听我建议买的，到现在有利润是说这个高点没有卖，现在比特币又压回来，又在担心会不会是一个非常大的周线头肩顶的形态。那我们要怎么去观察？有可能不是一个头肩顶，或者是我也不敢给大家保证这个位置真的就不是一个头肩顶。如果是一个头肩顶，你在这边买入的筹码， 2 5 K 买入的筹码，我的观点是，你可以把防守设一个，判断有时候没有百分之百对，但是我们实际操作上不是有一个止损可以给我们纠正我们有时候判断的错误。所以我个人观点，在这个位置买入的。我是在赌大长线，它如果未来要涨到十万或者二十万，利润是非常的大。那如果在这个位置担心啊，比特币是一个大头肩顶的形态，要这样子跌下去，那我的观点破二十五 K， 你止损位设在二十五 K。然后我们再来聊一下这个位置，不一定是一个头肩顶啊，有几点非常重要的原因。首先我们来聊一下。当时记得在这个位置的时候，那一些担心比特币要跌破二十五 K 的朋友。我记得是有很多散户的投资者是在担心，当时比特币来到这个2 5 K 附近的时候，是说这是一个非常大的 M 头的形态，比特币要破2 5 K， 甚至要再去破2 0 K， 甚至要再去破这个1 5 K 的底部。所以行情走到现在，我个人观点，这个位置支撑是非常的强啊、哦，已经是拉上去主力洗回来，现在又看到市场的心态是在担心。这是一个非常大的头肩顶的形态，那我们要怎么去观察？有可能不是一个头肩顶啊。历史上，比特币在2021年6月份的这个位置，当时从高点下来，这边六万五附近，或者是前面的这边，是不是一个左肩？然后这个位置是不是一个头部？然后这个位置从三万涨到这个位置是在四万附近，它如果是一个右肩？我记得当时在这个位置也是非常的清楚，整个市场都在看，这是一个比特币很大的一个大头肩顶的形态，它要跌破这个三万附近的支撑，或者是有可能马上要去两万的一个买点。但是当时从整个市场就这个区间周线或者是日线里面整理的形态，它在这个位置跌了接近百分之五十，或者是在这个区间里面日线是有非常多组。日线裸 K 的多方抵抗的 K 线，所以当时是跟朋友们讲，这个位置不一定会破下去。那么可以看一下，后面是在这个区间，比特币见了六万九高位以后，这边跌下来，或者是这个位置跌下来，我们可以观察一下，它破头肩顶形态的时候，是以实体，实体它必须要贯穿这一条颈线的位置，所以我们去回顾一下，三万的这个位置，并没有看到实体有明显的贯穿。这一个颈线的支撑位三万附近，然后我们可以看一下，上一次有很多人在担心比特币这是一个 M 头的形态，你可以去观察一下，它有哪一根 K 线是实体贯穿，所以都没有啊。如果真的是一个头部的形态，当时在这个位置 M 头的位置破二十五 K， 你 K 线下跌的实体就应该收盘收在这个下方。那行情来到现在，又有市场的一些担心的言论。就是比特币有可能这个位置是一个头肩顶的形态，我个人观点是不同啊。包括周线现在的 K 线感觉是很丑，呃，这是一个夜线的形态，观点是不同啊。这一根下跌
你去回顾一下，当时在这个区间支撑区，就是这一线的支撑是非常的强，所以从当时这个区间，日线、K 线里面裸 K 九田战法的形态，不是有跟大家讲过，它在这个区间是有非常多组多方抵抗的 K 线组，所以我个人观点，这是一个很重要的整理区，它突破有可能就是在压回。所以这个位置它不一定是一个头肩顶啊，我个人观点，它有可能就是非常重要的一个整理的区间，目的是为了整理到位，是不是有消息配合要往上去突破？然后我们来看一下比特币最近现货 ETF 的消息，特别是灰度 GPTC 转为 ETF， 现在可能性已经是再一次增加，因为昨天晚上看到的这则消息 ，SEC 是不打算上诉。法院对灰度现货 ETF 的裁决，所以有一些市场的分析师也是认为，在七天左右，灰度可以跟 SEC 的员工合作，启动审批的流程。所以这一次灰度现货比特币 ETF 有没有可能在这一两周之内会不会获得批准？我个人观点，从技术形态或者是从一些消息方面，可以明显的感觉到。有可能就是有主力或者是有专家，他在这边利用市场或者是能掌握的一些市场的消息，来操控这个比特币。这个位置是不是整理了两百天的局限？有可能最近会不会有消息，就是比特币现货 ETF， 万一是批准，在这一两周之内，有没有可能比特币？会不会继续开启一波大涨？而且昨天也是有看到一则消息，美国众议院监督与问责委员会，他是要求 SEC 主席配合调查。所以我个人观点，既然有更高一级的一些政治方面在向美国 SEC 主席施压，不排除就是市场里面有一只无形的手，有可能在操控这个市场。然后我们再来聊一下这一个头肩点，是不是一个头肩点？因为大家记得，在这一个低点的位置，不是有跟大家讲，当时还没有突破之前，是在这个区间有跟朋友们判断，这边还有一个更大的头肩底的形态啊、哦。所以，如果你是主力，刚做完这个头肩底，就要开始画一个头肩底，智慧长城嘛。我的观点，这个有可能就不是一个头肩底，就是一个整理区间啊、哦。而且，我们可以看一下这张图表，就是月线里面不是有跟大家讲嘛。历史上每一次熊市，在月线里面跌十二个月，有可能就是比特币的底部。所以我们可以看一下2022年这一个十五 K、十六 K 的底部，我们从六万九的高点拉到这个位置，它是跌了十二个月。或者是我们可以看一下一九年比特币的底部，最低点是在三千美金附近这个低点啊、哦。然后我们从这个最高点开始计算，拉过去到这个最低点。它也是跌了十二个月，后面有第一波一浪的上涨，或者是二零一三年也是第一波一浪的上涨。从月线观察的更明显，目前是在这个区间啊，有可能如果有一些事件配合，不排除我的观点，主力刚做完头肩底的形态，现在是在做头肩底嘛，可能性是很小啊。最后还是一样，可以留我们的 YouTube。